どうも潜入終わりです今回の潜入先はこちら大阪府堺市になります堺高行ナイフギャラリーという場所に行ってきましたこちらはですね以前潜入してこの場所が一体どういった場所なのか紹介させていただいたんですけどこちらは青木刃物製作所が出してる堺高行というブランドのギャラリーとなっておりますで特にすごいのがここ会員制なんですよでその会員様が楽しめるように定期的にイベントを行ってるんですねでそのイベントに今回参加させていただきました今回のイベントは寿司職人の小川さんという方がいるんですけどこの方の話がまた面白いんですよでなんとなんとスペシャルゲストである堺の包丁鍛冶屋さん研ぎ屋さんも参加してますのでぜひねその方たちのお話も楽しみにお待ちくださいそれではですねこのイベントがどのような雰囲気かも伝わると思いますので最初のご挨拶から流したいと思いますそれでは本編へどうぞで今日はあのー、スペシャルゲストとして堺の伝統工芸士会、えー、会長ですよね山塚光夫さんでここに管理士の、えー、土井さんがあのスペシャルゲストで来てますんでもしあのちょっと包丁のことで何かあの聞きたいことがあったら、あのー、聞いてみてくださいあの今日はそしたらみんな遠慮して、えー、リラックスしてください、えー、それではスタート、えー、皆さん、えー、はじめまして今日は、えー、ようこそお越しいただきました、えー、切れる包丁でいい包丁であの切ってます、ね、<笑>あの刺身も非常に美味しいと思いますし<笑>あとあの今日最初の付け足しの方も全部手作りで作らさせていただいてまあいろいろあの作ってますねもし興味あるものはあのおっしゃっていただければあの私の方で説明させていただきます、えー、ぜひとも楽しんでくださいさあじゃあごめんなさいもちろんはえっと、小川さんの補助で使わせていただきました、えっと、付け出しの、えっと、からすみの料理は私が作ったので、ぜひご感想を聞かせてください、皆さん、どうぞ楽しまれてください。じゃあ、あのせっかくなんで、ちょっと私はね、まあ、一応あの、まあ、この道30年で、えー、地元は千葉なんですけど、千葉の,あの九十九里というところで生まれまして、えー、それからですね、あのーまあ、漫画の翔太の寿司という漫画、ご存知なんかいます、はいはい、それを見て、寿司職員だろうと思いまして。でそのままですね、大阪の辻井町自治専門学校に、えー、32年前ですね、えー、入りましてでそこからあ、まあ、修行を積んで、えー、築地で、えー、積み込みをしましたでそれからですねあの、まあ、ちょっとオーストラリアの方で、えー、全空ホテルの方に入社して、えー、寿司を5年間あのシドニーオリンピックちょうど1997年から2002年まで。オーストラリアの方でお寿司を握りましてで戻って東京でお店をお葛西という場所ですねで、えー、29キロの時に独立しましてでその後あるよあるよとおなんかいい感じにですねこう忙しくなってですねでリーマンショックがあったんですけどうちの店は逆に忙しくてですねでちょっと世界にもっともっとお寿司を広げようっていう気持ちで始めたのが2011年12年ですね2年間でちょうど今で11年目になりますで最初はですね、あのーまあ、自腹で世界各国の今お寿司の状況はどうなってるのかと思って、えー、いろんなところに行って、まあ、あのお寿司の,あの寿司学校に行ったり、まあ、いろんなところに行って、あのーまあ、自分の勉強として回ってきましたで、えー、その時にですね風と私の上司である前回来た、えー、おじいちゃんですね、風と代表がですね、僕は一緒に世界にちょっとお寿司を広げようよということで、えー、一緒に2人で立ち上げたのが国際寿司知識認証協会という協会を立ち上げて、じゃあ何をするのかというと、もちろんお寿司の技術もそうなんですけど、大事なのって、僕も海外に行って一番思ったのが、やっぱ皆さん、海外でお寿司食べたことありますなんか危ないと思ったことないですかねすごい怖いんですよあの生魚が匂いが臭かったりあと調理場入ると天ぷら揚げたところで刺身切ってたりとかですねあの肉の
こう切ったとこの上で刺身切ったりとかまあ怖いんですよでこれはいけないなということでやっぱり安全に食べてもらいたいっていうのが一番だったんですよねでそこで、まあ、あのうちの風里とですねやっぱりまず安全にお寿司を食べてもらおうということであのいろんな国に行ってまず衛生知識を学んでもらおうと、まあ、座学ですね、まあ、そこからスタートしたんですそしたら前までは日本ってやっぱりこう技術を海外に教えててあの寿司ポリスってよく言われてたんですよあの、まあ、わざわざな日本が偉そうになんかお寿司を教えてみたいなすごい悲願だったのが逆に衛生面を広げたらあこれはいいっていうことでいろんな国の厚生労働省のような国がぜひとも大使館で講演をやってくれないかっていうことであの結局はこれあの農林水産省の授業になったわけですよね、はい、でもっともっと向上しようっていうことであの年に1回ワールド寿司カップっていうのを開催して世界中の料理人を日本に呼んでお寿司の大会をやって、まあ、向上しようっていうのを2013年に始めたわけです、うん、で最初はもう自腹でまかりメッセでですねうちの風戸と2人で始めたんですけど2015年からは、まあ、農林水産省主催になってですねそこからあるよあるよと今豊洲市場でちょうど2週間前に開催して今ではもう本当にいろんなところのメディアが来てですねもちろん青木天野さんもあのスポンサーになって、えー、世界一大きい大会に今なってますで皆さん質問です今世界で日本を除いて日本食の店舗何店舗あると思います今なんとなくちなみに2015年の時に5万5000店舗だったんです2015年でこれ農林水産省の統計2022年で何店舗になったと思います15万正解です3倍伸びてるんですほぼ3倍ですよねさすがはい素晴らしい今知ってておっしゃったんですよ優先ですごいですね,すですね、まあ、実際と14万7000店舗なんすごい言われてるんですけどもでそのうちのじゃあ寿司職人どのくらいと思います、まあ、寿司職人というか寿司を作ってる職人、まあ、向こうだとほら結構誰でも作ってるというかね結構海外でも作ってるんですけど5万50万人<笑>でもね50万人の人が寿司を携わってるってわけなんですよねこれってすごいことでも残念ながらその 90% 以上が生魚を扱ったことがない人によってチョイスっていうのが現状なんですよなぜかというと日本というのはもう生まれ持って刺身を食べる文化なのでじゃあこの刺身食べてあね美味しいなあこのサービスあちょっとこれなんかもう傷んでるなって自然に僕らって小さい頃から身につけてるんですけど海外の人たちっていうのは分からないんですよ何が鮮度が良くて何が腐ってるのか分かんないんですよ一緒に僕も仕事してるとまあちょっとインドをの方にに行った時にもうどう見てもサーモンが腐ってたんですよねで、まあ、これもう危ないよ生で食べれないよっつったら彼らはこう一生懸命見て匂い嗅いでも分かんないって言うんですよ腐ったもうそういうレベルの人たちが実際調理をしてるっていうのが現状で今何が起きてるかっていうとやっぱり生魚による食中毒が非常に今増えてるわけですで今日本ではあのよくアニサキス中毒って言いますよねじゃあそもそもアニサクスっていうのはあるいはクジラとか哺乳類のに生息している非常に大きい寄生虫なんですねアニサクスそれが、まあ、卵を産んでで海に流れてで卵をプランクトンとかそういうのが食べてそれを魚が普通の魚が食べるわけですよそうすると内臓にそのアニサクスが哺乳類以外の魚には大きく成虫になれないんですねずっと内臓にちっちゃいまま残ってるんですよでこのアニサクスは食べても毒はないんですよねじゃあ何が問題かっていうと噛みちぎるんですよね粘膜をだからあの決して毒ではなくて胃の粘膜に入ったら3日間生きられるって言うんですよで結局普通の寄生虫とかって胃に入ると胃酸で死ぬんですけどアニサクスは死なないんですねでそのままもうやっぱり生魚から噛めば死ぬんですよアニサクスってでもやっぱりツルンって入ってしまうんでそのまま胃に生息してまあ、傷つけて粘膜を傷つけて痛くなったりとかアレルギー反応が起こってしまうと今それが今日本でも非常にまあ増えてきてるんですけども海外はもっとすごいんですよこのアニサキスっていうものが
なんでかというと僕ら小さい頃にはよくアリサキってこうちょっともう目視できるものなんですねでそれをあの僕らの時はよく親方が「あ糸取っとけよ」っていうぐらい小さい頃からその若い時からアニサキスも知ってたわけですよでも海外の人たちはそのアニサキス自体知らないそういう人たちが調理してるでもちろんアニサキスの中毒になる人たちがすごい海外には増えてるわけなんですで今日本では生で食べれるんですけど例えば EU ヨーロッパですとかアメリカなんかは必ず一回冷凍しないとお客様に出しちゃいけないんですそういう法律があるんですよだからせっかくいい魚が日本から行っても必ず冷凍してからお客様に出さなきゃいけないっていう、ね、法律ができてしまってるんですねあとはもちろんアメリカなんかだと手袋をつけなきゃお寿司握っちゃダメですとかあとはシャリ、えー、10度以下じゃないとお客様に出しちゃいけないんですよお寿司でやっぱり日本っていうのはこうシャリが人肌じゃないとやっぱり美味しくないって言うんですけどもあの海外ではやっぱりもう4度以下とかあのベルギーなんか4度以下じゃないとお客様にお寿司出しちゃダメなんですよってことは必ず冷蔵庫に入れてから一回冷やしてからお客様に出しちゃいけないとかやっぱりどんどんその知識がないと結局いいお寿司が冷凍しなきゃいけないとか冷蔵庫閉まって出さなきゃいけないってやっぱ美味しくなくなってしまうわけですよねでこういうのはやっぱり私たちはもっともっとあの広げてですね安全に食べていただくそ,れでその法律をまた変えるっていうのを、まあ、今一生懸命、えー、活動しておりますで大体私が今年間平均で大体25カ国もあってるんですよ結構令和で今日本にいるんですけど<笑>また再来週からあのシドニー行ってでもう日本に戻って3日後にボストン行って戻って5日後にイタリア行ってローマミラノモナコ行って戻ってブラジル行ってても結構忙しいですけどもあのまあそのおかげでですねまあ今こうやって寿司がねどんどん広がって、まあ、日本のお寿司と同時にやっぱり素晴らしい包丁がですね、まあ、人気があると、まあ、そうですよね5万5千店舗から14万7千店舗になったわけですからねで寿司職人が50万人いるってことは、まあ、簡単に言えば50万本売れるってことですからね、うんはい、今そうやってどんどんどんどんあの日本の包丁っていうのがやっぱり素晴らしいということで人気が出てで日本食の職人じゃなくて今フレンチのシェフまでが日本の包丁を使うようになってきたんですよそのくらいやっぱり日本の包丁っていうのはやっぱ素晴らしいなと、うんはい、私ももうずっとやっぱり青木さんの包丁を使ってもう最高ですよね<笑>、はい、<笑>ぜひともねこれ一生もんだし、あのー、海外の包丁ってやっぱりこのこの持つとこの峰が一緒にくっついちゃってるのが多いんですよ、うん、でも日本の包丁ってここ外れるんですよねだから本当ちっちゃくなるまで使えるんですよ一生もんなんですよね素晴らしい包丁なんですということですみませんなんか食事してるんでまたゆっくり飯洗ってくださいすみませんありがとうございます<笑>これって片ペティですかこれはあの一応本焼きなんですよね、はい、あ,あのこれささ切りとかに使う、はい、あのなんですか小出場ですねそうなんですね、はい、あ一個興味あったのはこのバランのこの、まあ、関所バラン、はい、バランあるじゃないですかこれって何でこれで切ってますはい今切りましょうかあ<笑>いいんですかいいすじゃあせっかくなんでいや少しでもねなんかわざわざ来ていただいたら何もできない,い,い,い申し訳ないんで基本、まあ、形なんですけども、はいまあ、こうやって重ねてですねでやっぱりこの笹ってすごい割れやすいんですよ、はい、ですからやっぱりこのちゃんと切れ味がないと割れてしまうんで、うんはいまあ、こういうカーブを作ってですねこう切っていきます<笑>あそれがあのまあよくあのプラスチックでね、はい、あるんですけどやっぱ昔はこう笹をこう切って、はい、あの。うんまあ、お寿司に入れたりするんですけど、はい、これが一応今広げますけども、はい、一瞬ですねえー、うわやっぱり切れ味が良くないとやっぱりこう割れてしまうんですよね、うん
っおーすごいこれやつです<笑>これがあの関所という切り方になります、はい、すごい美しいです、ね、いやこんなすぐで多分本当に切り口めっちゃ綺麗ですねやっぱ、えー、でもやっぱりこれがねやっぱり切れる包丁になるとやっぱ割れちゃうんですよねこう刺さってうわーこれコルトなんか亀とか蝶とかってありますよね。切ります切ります。ねえありますよ、ね。なんか切りましょうか。えいいですか。ありがとうございます。僕はでもまあ何がいいかな。まあでもいつもやってるのは、はい、まあ鉄板の富士山なんです。ああ富士山。<笑>いや本当気持ちいいくらいね。<笑><笑>ちょっとごめんなさい、ちょっと見づらいかもしれない。ここのアキスさんこれ切ってたよね、はい、アキックさんねすごいよねあんな一回で覚えてねでこれが今ちょっとまあ外しますけど今広げます,す、えー、こうかな<笑>いやありがとうございます。いいいい大した。ちなみに一個お聞きしたかったのが、はい、その青木浜さんとの出会いってなんかどういった出会いだったんですか。はいはい、うちのまあ教会で、はい、こう熱感さんとか。なんていうんですかね、あのお寿司の関係のお寿司屋さんとか醤油屋さんとか、はい、あとこういう長谷川のまな板さんとか、はい、やっぱりそういう方が一応スポンサーで、はい、でまな板といえばやっぱ包丁ですごい仲良くて、はい、そこからつながってつながってっていう、はい、そうなんですね。すあ,ありがとうございます。いやでもすごいですね。今5万人ちょっといますよ。どうじゃないの？もともと料理人っていうかね、やっぱり辻町さんでやられてたから、はい、でそこはやっぱ包丁の方にも行くっていう、そうなんですよ、一回、道具に興味持っちゃって、はいはい、道具を一から知りたいってなって、<笑>いいですよね、包丁とかね、も、ね、うね、まあ、結構いっぱいね、もちろん持ってますけど、はい、やっぱりね、切れる包丁、気持ちいいですよ、いや、もうそうです、はい、お寿司以外も、はい、包丁研ぎとかも、はい、教えたりするんですか、世界やります、やります、やっぱりまず、あの海外の人って、はい、結構、すごいいい包丁を持ってるんですよ。はいすごい高い僕も海外行って生徒さん見てたら、はい、でも実際切れないんですよ研ぎができてないそうなんですよだからやっぱり研ぎと一緒に売らないとせっかくいい包丁がもう全然なんていうんですかね切れないでもったいないっていうのがすごい感じるんですよねだからやっぱりしっかりと研ぐっていうのをまず最初にやっぱり広げるようにしてますなるほどご結構勉強になってますよねすごいなと思いますよすありがとうございますこれはあの、はい、あれ寿司おけいじゃないかなこれはあの江戸盛り込みと言いましてまあ私あのー、まあ千葉で東京湾で江戸前っていうのは何かっていうとまあ昔東京のことを江戸って言ったんですけどまあ東京の前で取れた魚を使ったのを昔江戸前と言いますまあ今はねもうもちろん江戸の前なんか東京はもうテレビがわかんないぐらい汚いんですけども昔はねやっぱりマグロも取れたしまあいろんな魚介類があ東京湾で取れましたで今はあのまあいろんなところから入ったものであの作ってますけどもこの江戸盛り込みはあの一応浮世絵をイメージしたあの色合いで作っていると言われておりますで今日はですね巻物に関しましては米酢白いお寿司の酢を使っておりますただ握りに関しては多分皆さんあんまり食べたことないと思うんですけど赤酢を使ってます握りに関してはこれはね江戸前昔は江戸前って言ったらやっぱ赤酢なんですじゃあこの赤酢って何かというとこれ、ね、酒かすで取ったお酢のことを赤酢って言うんですで昔江戸時代って、まあ、握り寿司は、ね、庶民の食べ物だったんですよ、まあ、花屋余兵っていう方が両国の端のたもとで屋台として売ったっていうのが発祥と言われておりますで昔のお寿司屋さんっていうのはお酒は出してなかったんですね要はお酒を飲むのはそば屋だったんですでそば屋でお酒を飲んで最後帰りにあ困らすいたな
一個二個つまんで帰ろうよっていうのが寿司屋だったんです屋台。だから昔の握りっていうのはおにぎりのように非常に大きかったんですですから二個三個食べたらもうお腹いっぱいになって最後に入ったと言われておりますでそのくらい庶民のお寿司だったんですねで昔はこの皆さんがよく食べている米酢っていうのは非常に高級だったんですお米が取れなかった時代だったのでもちろん年貢としてのお米は高級だでお米から取ったお酢っていうのは高級で庶民の人は使えなかったんですそこでどうしたかというと酒かすから取って、まあ、この赤酢ですねで作ったのがこの江戸前寿司なんですだ今最近だとなんか江戸前でこうちょっと有名な銀座とかだと赤酢の寿司なんてやってますけど実際昔は安かったんですよね、うんただ今はねあの赤酢が高いんですなんでかというとあの米酢よりも熟成の期間が3倍長いんですうんあの普通の米酢っていうのは3ヶ月なんですけど赤酢っていうのは1年かかるんです最短で,で熟成すると5年もの10年ものってあるので今では非常にその人件費もかかるしあのそういう面で長くなると言われております赤酢の寿司は非常に香りがあってちょっと癖があるんで、まあ、好き嫌い分かれると思うんですけどこれを機にちょっとせっかくなんでねあのなかなか関西ではあんまり赤かずってないと思うのであのちょっと召し上がってみてくださいどうぞ,どうぞ女性から甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね甘いよね ちょっとだけトークショーをちょっと。マキさんが今やられてる活動とか、今あの好きに。私は3年前にお,さ、えー、とお寿司の学校を卒業しまして、えー、短期の学校だったので、えー、卒業してからは個人で、独学で魚をさばいたり、寿司の研究ですとか、あの料理の研究をさせていただいてます。でちょうど1年前から、えー、インスタグラムでお魚の姿作りとか、えー、YouTube で、えー、お魚の魅力ですとかあのお魚の一品料理を紹介させていただいてますで、あのーえー、酒井孝之さんの包丁と出会いましてプロでない一般の家庭の、あのー、奥さんとかで,でもできるあのお寿司ですとか、えー、お魚の一品料理を簡単に身近に思っていただければと思うことでぜひあの YouTube とかインスタグラム、えー、ご覧になっていただければ嬉しいですはいありがとうございましたせっかくなんで、あのー、土井さんちょっと,ちょっと何の話<笑>好きに喋ってもらったら社長のむちゃぶりがもう大変ですね<笑>あのー、私、あのー、今69になるんですけども、えー、会社始めて約45年ぐらいですか。家事屋いう仕事はなかなかねあの大変な部分があってともかくその工場の中で、ね、牢が前にあるんでねで夏なんか特にそうなんですけども自分から1メートルぐらいのとこが起こった1000度近く温度になるんで大変な仕事なんですけどもただねあの始めの間はそうでもなかったんですけどもあ,のある程度こう経験積んでくるとその自分でそのどういうものを作ろういうそのイメージしながら自分のそれを形を作っていくそこがすごくその面白いいう部分があって、うん、でそうですね50過ぎたぐらいから仕事がねその逆に楽しくて、うん、まああのほんまにねあのこの道入ってこう続けてこれてやっとその楽しさが上がってきて今本当に充実してあの毎日。楽しく仕事されていただいてます。本当にいいか。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。あの次あのスペシャルトークであの山塚光夫さんっていうあの堺刃物の
、えー、伝統工芸士会会長、でもすごい偉い人なんで。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>山塚です。僕も、ええー、はつけの方始めて、四十八年ぐらいになる。大、う、体、ん、親父が、鍛冶屋をやってたんですけどね。うん、あの、おじさんが、はつけをやっていて。で、そこ、人手が、足りないから、言うんで。はつけの方、お前やれって、昔の親から、もう。強制的に<笑>、やらされまして。ほ、うん、んで、今は、今の。ここまで来てるんですけど、最初はね、教えてくれるいうことがないんですよ、昔の職人さんいうのは、うん。目で見て、親方のやってるのを見て、結んでいく、そういう感じの仕事でして、なかなか覚えるのが難しかったんですけどね、息子2人が今入ってくれてるんですけど、もう今、息子にはちゃんと、教えてやらしてるんです。見て、見て、やれいう時代ではないと思うんで。なるべく細かいことでも、ああせいこうせいって言うてるんですけどね。まあ二番目の息子はもう十八年ぐらいになるんで。もう僕よりも上手になったぐらい、うん、<笑>やってくれるんで。仕事。できない時も任せて出ていけるんで、そういう感じで。<笑>まあ今あの青木さんとこの仕事をほとんどやってるんですけど、うん、1日50本仕上げたら次の日100本持ってきてまた仕上げてくれる<笑>もう仕上げるよりも商品に入ってくる方がかなり多くなって、うん、毎日追われながらそれでも手抜きはせんと。お客さんが喜んでくれるような発表をしたいと思うので毎日頑張ってます以上です<笑>まあ、もちろんね、青木浜の、まあ、酒井孝之もこういういろんな人たちに支えられてあのやってきてますんで本当にあの皆さんこれからもあのよろしくお願いしますはいあの,あのもう少し時間あるんであの食事していただいてあの飲み物も飲んでくださいはい、はい、ありがとうございますありがとうございますあのさっきの話で<笑>、はい、あの寿司学校お寿司学校行ってたじゃないですかまた行ったきっかけって何だったんですか、えっと、行ったきっかけが、はい、あのもともと学生の時から、はい、日本料理の勉強もしててあそうなんですねはいあの本職は医療関係なんですけど、えっと、料理教室に通ったり料亭とかで日本料理の勉強したりして,て、はい、すごく料理が好きで、はい、あのお魚の扱いだけが分からなかったのでそれで寿司の学校に行って、はい、でいつかは自分のお店を持ちたいと、はいはい、思ってて、はい、それが日本か海外かは今それを検討中なんですけどこれちなみにあキクックさんの方そうですねもともとも寿司学校だったので<笑>、はい、あのこういう寿司の,あの家庭で作れるような寿司も、はい、あの紹介していきたいなと思って。<笑>でも何度かコラボされてますもんね。そうですね。高橋さんとね。おお、そう。ね、小川さんも映ってましたもんね。はい。サブね。素晴らしいですよ。土曜会ですよ。いやー、本当に。ね、<笑>美味しそうでしたもん。一枚なんか作ってたの。うん。食べた。あ、小川さんに一個質問いいですか。はいはい。あのー、まあ出身が千葉でしたよね。はい。千葉ってことなんですけど、まあ育ちも千葉です。そうです。でもなんでその安倍野の辻町に行ったんですかね。あのやっぱその時って、はい、まあもう千九百九十一年だったんですけど、はいはい、どうせ行くんだったらやっぱり当時料理会、調理調理会の東大で東京だとやっぱあの服部さんだったり、はいはい、<笑>とやっぱり関西は辻、この二つだっていうふうに言われてて。で私がやっぱりこう最初、まあ、フレンチにちょっと憧れた部分もあったんですよ、はいまあ、寿司屋、その漫談部分もあって、はい、でそれはやっぱりフレンチだとやっぱ辻さんだと、フランス校があるとか,なんか、うん
だったらもう辻さんの踏み込みですね、うちの親なんか一切お金出さなかったんで、はいあのまあ、昭和町っていう場所、はい、僕、昭和町、一人一人暮らししてました。はい、そう学生時代その時の家賃が1万5000円だったんですよえ安っ当時当時、はい、も,うもちろんトイレ広出、はい、しのトイレ共同、はい、でよ1万5000円でした月で、はいえー、月曜日から<笑>金曜日までは、まあ、雇用リアで働いて学校を働いてで土日は境があって大阪中境のバイトやってましたへえ<笑>結構詳しいですよ小川さんはちなみにどう変わってなんでお寿司の、まあ、本当その時19だったんですよ、はい、で最初はフレンチ専攻もフレンチだったんですよあっそうなんですねそうなんですよ、はい、でさっきも言ったんですけどマガジン読んでてちょうどその「翔太の寿司」っていう漫画が始まったんですよ、はい、それを見るうちに「寿司面白い!」ってなったんですよそのじゃあ漫画すごいもう人生も,、はい、もう人生書いたんですよ、ね、で今おかげさまでその、はい、作者があの連絡して今一緒に仕事できてます、えー、そうなんですやっぱり僕が言ってたんでテレビとかで、はい、わざわざ作者が来ていただいて一緒に今の一緒に飲むたりとか、はい、もうめっちゃ仲いいじゃないですかよくしていただいて<笑>、えー、僕はあの長男翔太って名前つけちゃったはい<笑>そ,うそ,うなそうなんですそうなんですねありがとうございます、えー、なんかなんかのふとした縁ですよね僕もいずれは世界に行きたくて、はいはい、いろいろ世界中に都議のことを教えたりとかまあね絶対包丁はこれからまだまだ未知のもうすごいですよそうですこれからどんどんこれからですよ、うん、まだまだいけると思うんですごいいい職業選んだと思いますありがとうございます、はい、頑張ります全然いけると思いますまだまだ、えー、それでは、えー、See you next month <笑>ありがとうございました<笑>はい。ということで、いかがだったでしょうかここまで動画見ていただきありがとうございます。あの、小川さんね、僕の大先輩っていうこともあり、そのような方が海外でね、大きく活動されてるということを知り、僕もすごくモチベーションが高まりました。本当にありがとうございました。そしてね、秋さんとの出会いや土井さんとの出会い、山塚さんや他にもね、同席してる人で、包丁関係の方はもちろん色々面白い方と出会うことができました。このようなイベントは定期的に行ってますので、実際に参加するにはどうしたらいいのか、会員になるためにはどうしたらいいのかについては、前回のね、こちらの動画で紹介してますのでぜひ見ていただけたらと思いますそれでは今回の動画以上となりますありがとうございましたもしこの動画が少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょうありがとうございました